Tänään suunnitellaan pyöräreittiä ja katsotaan vähän, minkä näköisellä softilla sitä voisi tehdä. Moris, moris. Multa kysellään jonkun verran, että miten mä reititän, miten mä suunnittelen pyöräreittini. Niin kuin ne, jotka mua on kauemmin seurannut, niin tietääkin, että mä ihan viimeisten katkettien ja sovellusten perään ole. Mä teen sen varsin perinteisin menoin, eli sitten kun lähdetään näiltä tutulta naapuruston teiltä ulos, niin kyllä mä yleisemmin otan Google Mapsin ja katson siitä, että miten se lenkki voisi mennä. Tässä on se ylivoimainen ominaisuus, että sitten kun sä oot sen lenkin suunnilleen hahmotellut, niin otat sieltä sen Street View ukkelin ja pistät sen katsomaan, että minkä näköinen pinnote siinä tiessä on, onko se asfaltia ensinkään ja jos niin, minkälaisessa kunnossa se on. Tässä on tietysti se riski, että se kuva voi olla vuoden kaksikin vanha, mutta tota, yllättävän usein ja loppujen lopuksi niitä kuviakin sinne päivittää. Ja usein sitten tämän lisäksi mä katsoin joku risteykset, että minkä näköinen paikka se on, mistä mun piti kääntyä tai mitä siinä tiivittäisi lukea, mistä mun pitää mennä ja näin edespäin. Eli silloin kun mä menen tavallaan ulkomuistista sen reittiin, niin, niin mä teen sen näin. No sitten jos mun pitää saada niin kuin mittarille, Carmenille reitti, että se opastaa mua mihin mä menen, niin sitten mä käytän Karmin Connectin sitä omaa reitinpiirtopalvelua. Ei varmaan mikään kätevin mahdollinen sekään, mutta sen verran olen muitakin kokeiluja, että kaikissa niissä on omat kommervenkinsä ja puutteensa. Tällä pärjää varsin hyvin, kun sen ominaisuuksiin tottuu. Korkeus käydä tietysti näyttää, että kuinka paljon nousua tulee reitille. Ja sitten kun sä saat sen reitin suunniteltua, niin sä pystyt siirtämään sen mittarille, joka sitten opastaa sua siellä tien päällä. Ja toimii tietysti Toisinkin päin, että jos sä oot jonkin lenkin ajanut, sä voit ottaa sen niin pohjaksi johonkin reittiin ja suunnitella siihen vaikka jotain lisälenkkejä ja niin edespäin. Ja tietysti sosiaalinen media kun on, niin ne jotka jakaa reittejä julkisesti, niin sieltä voi sitten ottaa kaverilta jonkun reitin pohjakseen ja lähteä sitä sitten editoimaan. Siellä myöskin näkee suositummilla reiteillä sitä, että mitä reittiä pyöräilijät käyttää ja tämmöistä heatmap-tyyppistä toimintoa näillä se. konsteilla. Mä yleensä reittiini suunnittelen. Mutta kysytään vielä tuolta Saukilta, joka on velomobiilikuskina, niin paljon tietysti joutuu kanssa reittejä suunnittelemaan ajavat pitkiä matkoja ja vähän erilainen ajoneuvo taas kuin pystypyörä reititysmielessä. Kysytään häntä, olisiko hänellä jotain vinkkejä tähän asiaan. Terve. Joo, reittejä tulee tosiaan jonkun verran piirrettyä. Ja velomobiililla tosiaan on Nuo reititysvaatimukset pikkusen erilaiset verrattuna pystypyörää. Esimerkiksi tuossa mun questissa on niin iso tuo kääntöselle, että tai koittaa vältellä kaikkia tiukkoja mutkia. Ja sitten kun se on kolmipyöräinen, niin mieluusti välttelee noita isojen teitten tärinäraitoja. Mä itse käytän myös paljon Google Mapsia ja Street Viewia. Sieltä on esimerkiksi just hyvä tarkistaa, että onko tiellä niitä tärinäraitoja. Mutta mä enpäs tartunut ekaksi tuohon heatmaps juttuun, mikä löytyi tuosta... Karminin palvelustakin. Nimittäin toinen pyöräilijöiden kesken erittäin suosittu palvelu on Strava. Nekin kerää älyttömät määrät dataa siitä, missä ihmiset pyöräilee. Tämä on yksi tapa käyttää sitä. Tämä on siis Stravan Global Heatmap. Täältä siis käytännössä näkee suoraan, että missä ihmiset pyöräilee. Tosin täältä voi valita tämän aktivitytypen. Eli täältä näkee myös, missä ihmiset juoksee, ui tai hiihtää. Mutta meitä kiinnostaa nyt vain tämä pyöräily tietenkin. Tietysti se ongelma tässä on, että jos nyt vaikka katsotaan tätä Kokkolan seutua, missä mä vaikutan, niin tästä ei näin äkkiseltään pysty sanoa, että mikä on niin maastopyörän jälkeä ja mikä maantiepyörän. Tuo karttapohja näkyy niin huonosti. Mutta nyt kun ollaan täällä Straavassa, niin katsotaanpa tuo Straavan reitinpiirtotyökalu. Tämä osaa hyödyntää tuota heatmap-dataa, kun on tämä Use Popularity päällä. Nämähän siis yrittää automaattisesti laskea pyöräilijälle parhaan reitin. Kokeillaan nyt vaikka piirtää reitti täältä, missä mä asun, niin tuonne, missä meillä on kesämökki. Katsotaan, minkälaisen reitti se arpoo tälle 240 kilometrin siivulle. Jahas, 360 kilometriä. No niin. No, no en kyllä ehkä itse tuota reittiä ajaisi. Täällä näkyy muuten korkeuskäyräkin kätevästi. No mutta onneksi tätä reittiä voi itsekin tässä muokkailla. No niin, nythän se näyttää jo pikkusen paremmalta. Mennäänpäs tuosta vielä lossilla, niin lyhenee matka huomattavasti. Jaha, tää ei näköjään ymmärrä losseja. No mutta, näin se tosiaan kaikki saa omat puutteensa. Katsotaanpa sitten tämmönen palvelu kuin Ride with GPS. Tää on ilmeisesti tosi suosittu reitityspalvelu. On mä tätä eteen muutaman kerran testaillu. Kokeillaan piirtää tähän tuo sama 240 km reitti. Mitähän tämä arpoo? No mutta tämähän arpoo ihan hyvän reitin. 
tosin täällä näyttää, että se menee jollekin pikkutielle. Onkohan se soratie? Ja tämä onkin tämä Googlen kartta ja tässä on Street View. Tämähän on ihan hyvä systeemi. Ja tämäkin näyttää korkeuskäyrää. Tai ainakin äsken näytti. Mitä tämä nyt teki? Tää, tässä ei pysty näköjään poistamaan näitä reittipisteitä. Tässä varmaan jos maksaisi rahaa, niin saisi lisää ominaisuuksia. Niin muuten, näistä kaikista pystyy tietenkin sitten lataamaan tämän reitin GPX-tiedostona omaan ajotietokoneeseen. Katsotaanpa sitten vielä yksi reitityspalvelu. Tämä on se, mitä mä oon itse tottunut käyttää. Tämä on semmonen kuin B-Router. Tämä on ilmeisesti avoimen lähdekoodin projekti ja tässä onkin OpenStreetMaps-kartat, kun näissä muissa aiemmissa oli tarjolla myös Googlen kartat. Koitetaan piirtää tällä taas se sama reitti. No niin, tämä arpo tämmöisen vähän assun reiti. Tämä ei muuten näytä sitten ollenkaan tätä korkeuskäyrää, että siinä mielessä tämä on vähän huono. Esimerkiksi viime kesänä mä piirsin tällä reitin ähtäriin, ja kun ei sitä korkeuskäyrää näkyy, niin tietenkin sille reitille osuu sitten koko Pohjanmaan jyrkimmät mäet. Ja mutta täältä löytyy eri profiileita, minkä mukaan tämä laskee tätä reittiä. Täältä löytyy esimerkiksi tämmöinen velomobiiliprofiili. En mä tiedä miten tätä laskee, mutta ainakin se eri reitin piirsi. Tuosta sen varmaan saisi selville tästä koodista, että mitä se laskee. Mutta tämä itse asiassa piirsikin ihan ok reitin. Täällä se menee vähän hassusti, mutta tästä kun vähän korjaillaan, niin tämä on itse asiassa just se reitti, minkä mä oon ajan. Sitten kun tämä ei välttämättä toimi aina, tämä velomobiiliprofiili joka paikassa, kun tämä on vähän niin kuin suunniteltu varmaan tuonne Keski-Euroopan teille, niin täällä on tämä Sortest-profiili. Se toimii joissakin tilanteissa paremmin. Ja tällä ei muuten sitten voi tallentaa mihinkään näitä reittejä, niin kuin näissä muissa aikaisemmissa palveluissa. Tästä voi vaan ladata sen tiedostona omalle koneelle. Yhteistä näille kaikille palveluille on se, että näihin ei oikein pysty luottaa näihin reitteihin, mitä näin niin arpoo. Eli pitää itsellä olla jonkunlainen käsitys siitä, että missä pystyy ajaa ja missä ei pysty ajaa. Ja siinä tuo Google Street View on oikein hyvä työkalu. Mutta sitten vielä yksi palvelu, jota on käyttänyt reitin suunnittelussa apuna, nimittäin paikkatietoikkuna. Tässä karttapalvelussa on käsittämätön määrä kaikenlaista dataa tarjolla, ja mutta mua nyt kiinnostaa tästä lähinnä tämä tämmöinen taso kuin tien päällyste. Tämä näyttää kartalla kaikkien teiden päällysteet tällä lailla näin. Punainen ja se sininen on asfalttia ja nuo muut värit toisten erilaisia sorateita. Eli tästä on helppo nopeasti katsoa, että onko reitillä asfalttitietä vai ei. Tämä on tosi kätevä palvelu, mutta en mä ainakaan vielä ole onnistunut täältä löytää semmoista tasoa, joka näyttäisi, että onko tiellä tarina raitaa. Eli sen joutuu silti kattoo Street Viewillä. Joo, tässähän näitä vinkkejä jo olikin, että tuota, ei muuta kuin takaisin sinne studio. Morjens. Kiitos Saukki. Siinä tuli monta hyvää uutta vaihtoehtoa ja tietoa. Ja jos sulla itselläsi on kokemuksia näistä tai jostain muusta hyvästä softasta, niin kannattaa ihmeessä kirjoittaa tuohon videon kommentteihin, niin saadaan tietoa leviämään. Ja ilman muuta kannattaa käydä katsomassa myöskin Saukin YouTube-kanava. Sieltä löytyy paljon englanninkielisiä velomobiili- ja nojapyräaiheisia videoita. Ja nyt sieltä löytyy myöskin... Tuore video liittyen tähän meidän päivän aiheeseen, eli siinä me yhdessä puntsimme turisteille reittejä, kuinka he vois Turussa tai Helsingistä käsin, niin ajella kohti pohjoista. Kiitos kun katselit tämän videon, nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Mitäs mieltä muuten ootte, pitäisikö munkin ruveta tällä omalla rallienglannillani videota tekemään? Sitä on aina välillä multa kyselty, kun on ollut joku tämmöinen aihe, mikä on herättänyt laajempaa kiinnostusta, ja mähän on usein niitä sitten tekstittänyt englanniksi. Toisaalta se sitten helposti vie sitä luonnollisuutta ja semmoista spontaaniutta pois. Tai olisiko siihen jotain välimuotoa olemassa?